ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പഫ് സ്ലീവ്സ് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ കൂടിയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഞാനിവിടെ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തുണി ഇതുപോലെ നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ മടക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും മടക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കൈയുടെ അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പഫ് സ്ലീവ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ ഈ സ്ലീവ്സിൽ നിന്നും അളവെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഫ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഞൊറിയുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞൊറി എത്ര ഇഞ്ച് വരെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുക ഞൊറി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെയാണ് ഇതുപോലെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലിഞ്ചാണ് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടാണ് നാലഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പീസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ അളവ് ഫ്രോക്കിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി കൈയുടെ നീളം എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് കൈയുടെ നീളം ഉള്ളത് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൈയും ഷോൾഡറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തയ്യൽ തമ്പ് വേണം അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല തുണിയിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല അത് വീട്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും ഒന്ന് കൈയുടെ നീളം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഫ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ താഴത്തോട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറിയൊരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി കൈയുടെ ലൂസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് കൈയുടെ ലൂസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നാലര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പഫ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ മാർക്ക് ചെയ്തത് വിട്ടിട്ട് വേണം കൈയുടെ ലൂസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ വരച്ചു കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തമ്പം കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാർക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞൊറി വെക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഇനി ഞാൻ കൈയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡ് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വീതി രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്ലീവ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയാണ് ഞൊറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതുവരെ ഒന്ന് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചെറുതായിട്ട് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും ചെറുതായിട്ട് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുഗൾ ഭാഗത്തും സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കണം താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് വശത്തേക്കാണ് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതേ വശത്തേക്ക് വേണം മുഗൾ ഭാഗത്തും ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കൈയുടെ താഴത്തേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ലേ അത് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈയുടെ ചീത്തവശത്തേക്ക് ബ്ലാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചി വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നില്ല ഇത് ഫ്രോക്കിനോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്